食啦。真的等了我一个小时吧，老板，那个不是说是七点出行的吗？你听错了，我没有啊。既然是七点钟，那你为什么八点才到？薛珊珊，你这个白痴，这么问不是摆明故意迟到了吗？其实我想说的是，七点集合为什么你们还没走啊？对呀、啊，老板，你说的对，是八点钟集合，是我记错了，<笑>我记错了。<笑>哎，嗯，阿、嗯、妹，阿、啊、妹、嗯啊，到底是几点集合呀、啊？不是说七点集合吗？哦，本来是说七点的，然后老板说太早了，就改到八点了。哎，你不知道啊？我怎么会知道啊？根本就没有人告诉我。奸商，奸商，奸商，真是道高一尺，魔高一丈啊！姗姗来迟了，却发现风腾还在等。哎，嗯。老板，这个包怎么能让您亲自拿呢？我帮你拿吧。我还亲自上厕所呢。啊，啊，那个。呃，没关系的，我来帮你拿吧。我身上不背东西，老觉得不踏实，我来帮你拿吧。哎，哎，哎，我我帮你拿吧，没关系的。那女孩是谁啊？哦，我路上不是跟你提过吗？就是给我献血的女孩子，叫薛珊珊。你跟我说她挺特别的，我感觉挺一般的，哪儿特别了？我可喜欢他，特别吧？还特别扭啊<笑>！走啦。李叔。哥。嗯。吴月小姐，你怎么来了？我老公出差了，带着投资部的人去海南。难道哥哥选的旅游地点近，我就带着我的好朋友李叔一起来了<笑>。走吧，在这儿聊什么？走吧。吴小姐，丽淑小姐就是你的姐妹淘啊？嗯嗯，这是丽淑店的老板吧？嗯，你怎么知道？我那天路过丽淑店的时候，看到那个著名主持人向丽淑小姐求婚，她仗势可大了，还有很多媒体在那报道呢。<笑>你都知道了。不是每一个女孩子啊都会被名利左右的，对吧？丽叔呢，从小就跟我还有我哥一起长大，我们是特别好的姐妹，跟我哥呢就像哥们儿一样。果然，老板的哥们儿也是老板。先过去一下啊。嗯。我哥让你替他背包啊？啊，没有没有，这是我主动要提的背的。他没有拒绝吗 ？Oh my god！ 天哪，他最讨厌别人碰他东西了，他会爆炸的。啊？这这这是我抢过来的，是将不公不过用的。不会吧？你那么怕他呀？嗯。难道他没有？像没有什么，千万别说是想把我炒了
，没有对你好一点吗？我回头说说他。啊，嗯，不用不用，芙蓉小姐，嗯，这种事情不用你亲自去说，而且老板那么忙，他哪有心心管我呀？万一你说了什么，他一个不悦，我除了挑菜背包，搞不好还得帮忙擦鞋、捶背。嗯，珊珊啊，嗯，我跟你说，女人呢？最幸福的就是找一个爱自己的男人过日子。虽然工作很重要，但这世界上呢还有很多事比工作还重要，对吧？嗯嗯，我会加油的。嗯，加油！加油！加油原来你喜欢这种女孩啊？怎么也不跟我介绍一下呢？这不是让你们碰面了吗？所以你今天呢，不是叫我出来玩呢，是让我来当亲友团鉴定女朋友的。我和她还没有正式交往。嗯、呃，如果非要鉴定的话，我觉得她似乎……嗯。我还就是喜欢他的还好啊，你不觉得两个人在一起的感情和家庭背景、经理学历没有任何的关系吗？我只要负责在外面赚钱养家，他只要负责还好还好就好了。嗯，看起来倒是挺懂事乖巧的。那你为什么让人家帮你拿包啊？像佣人一样，你不心疼啊？这你就不懂了吧？他那是在守护自己的食物，跟我没有关系。难道我还不如你？哼！来。哎呀，都几点了？就是啊。哥，你看见珊珊了吗？他没有回来吗？这也没有人。你们看见珊珊了吗？没有啊。我打个电话吧。出事了吧？啊啊啊啊！啊啊啊！哎呦，哎呦
住厅呢？我住厅呢？哎呀，怎么办？救命啊！徐先生，徐先生。你怎么了？我脚扭到了，我好疼！啊啊啊啊老板，要不你放我下来吧，我自己走。感觉你流的每滴汗都在嘲笑我的体重。嘲笑你怎么了？就是嘲笑你自不量力。你怎么那么不小心？薛珊珊，对不起。薛珊珊，嗯，我不会再犯同样的错误。什么错误啊？我不会再丢下你一个人难过，却什么都不做。什么意思啊？这可不像是一个老板对员工说的话，嗯，更像是童话故事里白马王子跟公主说的话呀。除了前具粉嫩带有些挫伤，其他结果呢都很正常，没事。医生，那个那个前居是古文吗？就是脚扭伤的意思。
，都叫弄好了。好好休息的话，也就一个星期吧。谢小姐今天就可以出院了。如果想在医院待几天也可以。啊，回家回家回家回家！这个医院住一天得多少钱呀、啊？应该挺贵的吧？嗯、呃，我回家买个膏药，贴个三五天的就能好。哼，光付医药费，脚好了，命都没了。好，我知道了。那我就请护士帮忙办理出院手续吧。嗯。好。干嘛这样看着我啊？我知道这应该算工伤吧，而且对你来说九牛一毛。但我不是财务吗？为公司省着点也总是好的呀。死我了你！你你这脚怎么了？哎呀，没事没事没事没事，就是扭扭伤了。脚扭伤，你跑什么 VIP 呀、啊？你其他小姐大做了，对不起了，让她一个人落单，所以才会受伤。你们公司怎么回事啊？还真是挺莫名其妙的。这员工不想去旅游不行，去了又不照顾好人家的安全。这员工旅游不就是团队行动吗？怎么就让我们家珊珊落单了呢？就是。六六，别说，公司大老板，风德集团的，的大老板，那个，大，那个，这就是我说的那个。金字塔的最顶端，食物链的最终端，你注意点儿。刚才不好意思啊，不过该说的我还是要说的。既然是老板，那招聘的时候就应该知道我们家珊珊的血型比较特殊。今天幸好是扭伤，万一出血了怎么办？老板的妹妹是千金，那我们家珊珊也是我们薛家的掌上明珠。大老板，那个，这是我堂姐薛柳柳，这位是我的闺蜜陆双怡。嗨，你刚刚说的没错吧？非常抱歉呀、啊。人家大老板，人家是愿意负责任才留在这儿嘛，啊？跟谁撒气？你也别跟大老板撒气，万一有点什么事儿，他以后怎么办、啊？别忘了回诊。薛小姐，早餐准备好了，袁小姐来陪你吃饭了。我不知道你平时喜欢吃什么，所以我就按照我的方式来准备啊。走，哇，这么丰盛，你还说多多包涵，我才不好意思呢。那就不客气了。其实风腾呢也是喜欢吃中式的，不过要是他跟我在一块吃，一般都会配合我。啊，哦，嗯，风腾是你的，风腾是你的，一边照顾我，一边帮我洗脑。这边也转。哦。看看哎，医生，感觉没那么疼了。是不是可以不用上石膏？不行啊，伤筋动骨一百天呢，还是小心为好。嗯，那这样吧，帮薛小姐去上个石膏，啊。麻烦了，薛小姐您的药。还要吃药啊？可是我吃了药会睡觉的。那就休息啊，药是一定要吃的。不想吃。
ka ba? Thank you. Thank you. This treatment is very effective. It has a great effect. 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 我接下来几天贴这个就好，不一定非得打上石膏吧。嗯。既然会穿照，以后每天在石膏上签上日期后。传照片给我。什么呀？人家腿都打石膏了，还要管？有一次他特别坏，他给我们画猫，用那种不能水洗的笔画，画了之后我就没法洗，我就不敢去上学，一直哭。哎，我记得，我记得，丽叔特别厉害，跟他打架好几天不理他。哎，你猜最后我爸怎么治他？用不能水洗的笔画胡子。一直画，一直画，画到我们俩的印子，洗掉为止。对对对，哎，我跟你说啊，他做梦人的能力啊，比他经营管理的能力强多了。嗯，我记得我刚到美国的时候，哎，你们知道这个手是什么意思吗？其实是搭便车。他骗我，他说这个手是可以打到出租车，结果我就发现我打了两个星期都打不到。后来被我知道之后，我就惩罚他。啊，我说那个你必须让我搭你的顺风车，一直搭到我考上驾照为止。医生说你换药迟到了，才过五分钟，脚牙无处不在。风腾说什么？啊？丽叔啊，你跟老板是男女朋友吗？没有，你怎么会这么认为呢？你说我们两个都霸道又好胜，从小打打闹闹惯了。如果我们真的在一起，那还得了？嗯，也是。这几天风月跟我讲了好多关于老板的事情，我觉得你们感情真的很好，像一家人一样。而且你对我也不像才认识几天的陌生人，又陪我去看病，然后又陪我聊天，还带我去回诊。你对我真的很好，我觉得。你都快成我的闺蜜了，珊珊。嗯，其实你是个挺好的女孩，是吗？谢谢。嗯、我已经跟亚典出版社的总编沟通好了时间，这是他的名片。哦，这是见面的地点。哦。哎呦，你这么快就联系好了，你真厉害、啊！我这托朋友找了一圈也没联系上，你这帮了我大忙了，省了好多事儿。你你真棒！哎，还有你照顾我们家珊珊，谢谢啊。其实这倒没什么，能不能成还是要看你自己的实力哦。我只是牵个线，毕竟这个总编是我大学时的后辈，这点面子他还是要给的。OK， 明白。哎，你等会儿，你等会儿，那个。
好东西，家里就是这个多。<笑>那个，咱俩庆祝一下呗。我特高兴，来来来，碰一下 ，real， 可好喝了。谢谢谢谢。对呀，现在快到年底了，每个人的工作量都激增，你就在家好好养一段时间吧。虽然说起来不好听，你就当是老天爷给你赏赐的假期吧。真不好意思啊，我会尽快回去工作岗位的。嗨，没事儿，你就在家好好养一段时间吧。阿佳，赶紧核对一下。哦，好好好，哎，那我先不跟你说了，工作。嗯，好，拜拜。超过三天扣工资，我想回去上班。看你怎么说。我给你一个星期时间，伤没好，扣年终。嗯，扣年终，扣年终。天的工资是啊，四天的工资是，然后我倒置四个月，按照比例的话，什么？我年终多了五十七块钱，五十七块钱都不放过。节到了，要回家了，我决定把这四天工资和年终奖金全部攒下来。各位，跟大家介绍一下，这位是周小薇，从今天开始接替陈娟的位置。请大家多多关照了。卡路里还真不能小瞧。这么紧，应该不会影响吃饭吧？带这个，这是什么呀？这个，每一个进场的女士呢，都要带个碗花，碗花上面有一个号码牌，然后在场的男士都会根据上面的号码牌选出他们心目中最优雅的女士，所以把它带好了。啊，都带好啊。好。
有请我们丰腾集团的大家长，也就是我们的老板丰腾先生。今天是丰腾的年会，我刚才看了一下。大家都穿得很精神漂亮，想必今天晚上的美酒佳肴也不会让你们失望。每年公司的年会是为了感恩过去一年大家辛勤劳动的最好时机。我的爷爷曾经说过这样的一句话：只要有风，希望就会吹到你们的身边；只要希望升腾在心中，我们就会成功。而你们赋予了这两个字更多的意义。你们的聪明能干，正如风一样，托起了这家公司。我现在对待大家说一句谢谢，远远不如送在座每人一个大红包，更能够表达我的心意。我希望明年可以送给大家更大的红包。谁来跟他？薛小姐。南总，哎呀，徐小姐，我一直找你呢。啊，真的，我们夫妻两个人欠你太多了，真的不知道该怎么感谢你了。啊，林总，没事的，你不用客气，没什么的。嗯，上次月月出事的时候，我正在出差呢。要不是你再一次出手相救啊，我们全家嗯遗憾终生啊。出事儿，是指风月小姐小产的事情吧？可是不对啊，这一次是周小薇献血来着。哎，现在月月还在医院呢，等她痊愈了，咱们找个机会好好谢谢你。那个，严总啊，嗯，你大概是弄错了。美姐，安迪找你。哦，那说好了啊，回头面谢，和你们聊。再见，拜拜。老板，严总刚才好像弄错了，上次给风月小姐献血的很多事情，将错就错就好了。嗯，以后不管他说什么，你都不要否认。嗯，为什么？老板是什么意思啊？这样我等于是占了别人的劳动成果，何况熊猫血还这么珍贵，这样我会有罪恶感的。我既然这么说。所以我的常见打算。不过我也懒得跟你说，即使我说了，你会懂吗？又是一副你不必知道的表情，不说就不说嘛，了不起啊！反正骗人的又不是我，我最多算个从犯，还是被胁迫的。哦。嗯，老板，我先去找阿木丽吧。慢着。你留下来，替我挡酒。啊，挡酒？我没听错吧？这不是男人的活吗？老板居然让我这一介小小女子替他挡酒。有什么问题吗？小心我坑你年终奖。OK。你的万花呢？
这个带着。不用了，老板啊，这个跟我没什么关系，我又选不上。老板，我真的不需要，我又选不上。拿到奖金抽成，我九你一。啊？不然你以为我为什么拉着你帮我挡酒？我们敬你。啊，我来。好，好，好。先弄一杯啊。哎，老板，敬你一杯。来。心脏啊，别再跳了，不是这样子的。我怎么会吃醋呢？嗯，一定是我喝多了才会这样胡思乱想的。嗯嗯。不能接，不能接，不能接，不能接，不能接，不能接，不能接，不能接。你的专程是乱跑吗？在那儿等我，我马上出来。啊，等等等等等等等等等！反正我也跑不掉，不如死的痛快些。能不能帮我把羽绒服拿下来 ？Thank you。
算给我大老板。你跑出来干嘛？回家，我送你回去。啊啊！不用了，不用了，不麻烦了。不不不不不用了，不用了，不用这么麻烦了。我自己可以回家的，真的。之前严总跟我说，风小姐，她，她根本就没有去欧洲啊。然后呢？居然问我然后呢？老板反应就这么淡然啊？嗯，那个，那你为什么跟我说，说风小姐她去欧洲了呀？我有吗？有啊，当然有啊。那你就当成是恐怖吧。老板，你还能更务实一点吗？不过，也许真的是口误吧，不然老板有什么理由骗我呢？总不会是为了骗我和他一起吃饭吧？嗯，不可能。刚跳舞的事情只是个误会，他什么都改变不了。这个也要向我解释，叫我不要误会。难道，难道？那个，我，我，我可不可以误会？你喜欢我呀？偶尔误会一下，也可以。可是你，你，你从来都没有跟我说过呀。这个不是应该有企图的人先说出来吗？什么意思啊？老板的意思是，是我先对他有企图。我？你没有吗？我才没有呢！那是谁给我发图片又发短信呢？我可不喜欢你啊！因为你太幼稚。干嘛？你大不了你开除我呀！我才不怕你呢！嗯，如果你开除我的话，你就更幼稚。谢谢你啊，珊珊，我
我有两个问题想问你：你每天为什么要来我的办公室？还有你每天为什么要跟我一起吃饭？都是因为我的命令吗？如果我的命令真的是圣旨的话，那么你刚才就是一个乱臣贼子。我希望你可以好好考虑清楚。晚安。昨天晚上喝太多了。这些应该不是真的，是幻觉，一定是幻觉。哎呀，小姑娘，阿阿姨好。哎，昨天晚上送你回来是你男朋友对不对？啊？哎，看上去蛮有腔调的，人老老高的，蛮消费好的呀。还有车子，哎，老有钞票了对吧？你福气蛮好的，福气蛮好。是真的。
有话就说。嗯嗯，那好吧，那你先忙吧。嗯，我有空再问你。哎，薛珊珊。你能别这么磨磨唧唧的吗？你有什么话你就问，行吗？我最受不了这样了。嗯，双姨，嗯，哎，你说，如果一个非常完美，然后又很强大的一个男生，向一个很一般、很一般的女生表白，那怎么办呢？要是小说的话，那这个女猪就赶紧接受啊，然后作者就能结稿了，然后就可以玩游戏、吃大餐、逛街。嗯，那如果不是小说，是现实生活中呢？现实啊，嗯，现实就是天上掉支票，赶紧捡呗。哎，不过，嗯，捡完以后赶紧，该摸的摸，该砍的砍，然后马上扔掉。为什么呀？哎，你这个小笨蛋，这种支票一般是空头支票，也就是说，那个是换不了一分现金的。啊，对，这种感觉，确实像是捡到了一张空头支票。我虽然没谈过恋爱，但是身边有个写爱情小说的家伙，也是看身边的人一个一个爱的死去活来。曾经有个室友跟我说，找男朋友一定要找你了解的，找你看得懂的男人，否则再好再好也得三思而后。换而言之，找男人还是要找自己能 hold 得住的，而不是找一个谜语。不能直接猜中谜题，那去问问场外观众呢？不行。李叔跟老板的交情太好了，万一把我的少女情怀给出卖了，那我以后在老板面前岂不是更抬不起头来了？嗯，还是算了吧。吃面，没事儿吧？来这边坐。我被告白了。知道什么？谁呀？分红。大老板。我的妈呀！那你答应他了？嗯，没有没有没有，一口呛他，直接拒绝。我不喜欢你。珊珊。你还真是一个烈女啊！哪有什么烈女啊？那是因为我喝多了。不过我想过，如果在正常的情况下的话，嗯，我应该不会那么说的。至少人家是大老板嘛，总要婉转一点的拒绝。哟，后悔啦？嗯。刘柳，你说这世上有没有卖后悔药的？如果有的话
，我要不要吃呢？哎，珊珊，我告诉你，这大人们经常有的时候说的话是很有道理的。你想啊，要是在这个世界上不是同一个世界的人生活在一起，他们会有很多矛盾的。他们的生活习惯不同，喜好不同，人生观、价值观也不同，所以我劝你三思啊。那六六，那你跟尤成浩，你看你还是不笨的，知道我要说什么。我现在就是你最好的样本了，哎，所以啊，我劝你还是多想想吧。我是泼你冷水了。被告白，当然是件很开心的事儿了，尤其是被这样一个优秀的男人告白，这样的感觉，应该堪比中了五百万吧？现实啊，现实就是天上掉支票，赶紧捡呗。哎，不过捡完以后赶紧，该摸的摸。该砍的砍，然后马上扔掉。为什么呀？这种支票一般是空头支票。但是珊珊，别做灰姑娘的梦了。这王子和公主在一起，从此以后可能会幸福美满。但王子和灰姑娘在一起，这个灰姑娘是不可能成为公主的，她只会成为侍奉王子的仆人。你想啊。这，你跑到一从一个小房子去一个大皇宫里去侍奉别人、当仆人，是多累的一件事儿啊！所以珊珊，你的拒绝是对的，拒绝当他的灰姑娘，当你自己人生当中的公主吧。去老板办公室补血了，啊，有啥好补的？现在满血哥，早一起去吃饭。哎，一连好几天，老板没再叫我去办公室吃饭，也完全没有从琳达那边来的讯息。这似乎才是我这样小角色正常的上班节奏，但是为什么？我总觉得哪里不对劲呢。这个金额一定要把它算准了再往上面填，一个小数点就会为公司带来很大的损失的，一定要记住。珊珊，你把你的问题跟他们说一下。珊珊。珊珊，嗯，把你的问题跟他们说一下。哦哦哦，嗯嗯，就是啊，你看啊，就是这个写过不超过五百元，是吧？回来的更早。他们家那破房子，他房顶漏了，然后房东就说呀：“你说这天下雨，还有这房子漏，我都管不了。所以呢，这房子他他没法修，所以呢，他就没地儿住去。你也不能让他睡大马路上嘛，就让他过来住一阵，行吗？”哦，租房要搬过来住啊？哦，我那个生活习惯，他，你别说，那个他没事儿，他没那么多事儿。你要是不愿意，我就让他走，没关系啊。不是，不是，嗯
，顺爷，我最近一直没有机会跟你说。嗯，我又想搬出去。呃，不不不，珊珊，你别这样，你这样我就不好意思。那那算了，让他走了。哎，不是不是，我是真的想搬家了。嗯，等我成了谁正式员工了，确定在上海待得下来了，我就搬出去住。你看这家这么小，你快塞不下我了。而且，你看东西都快漫出来了，你也不好算我房租，对不对？我总也不能总这样下去吧。亲爱的，嗯，谢谢你了，你。从明天开始给珊珊找房子，听见没？没问题，你找房子全都包在我身上。嗯，咱不着急啊，你就跟这儿住着，没事，咱什么时候找着合适，什么时候搬，你就住上三个月、半个月，呃，不是半个月、半年，然后一年都行。我可以让他让你见不到他，呃，你，呃，对对，我们一块找房子了，好不好？那那我上网了。嗯。这，哎呀，你快走。你会不会啥呀？你扎你扎。哎呀，你别太贵的啊，他可没钱。哎，这个我能让给吗？你扎，哎，这这这这这这个这个这个这个粉色。好好。刘六说要当自己人生的公主。可惜公主真难当啊！别说梦想好千万丈的城堡，就是要帮自己找个小小的窝。代价都不小呀！这世界上有十平方米的公主吗？骑车那么厉害，现在打球也是相当勇猛。难道这就是所谓同一个世界？这年底了，换房的人多，好房子当然不好找了。你就别跟我客气了，程浩这趟去北京出差要三个月呢，你就先把这些东西放我家，过年回来以后就先跟我住，房子到时候慢慢找，总会找到的。三个月那么久啊？哎，刘柳，你跟尤成浩真的完了吗？还挣扎着呢。不过，他这趟去北京是公司派去的，和我们之间没什么关系。其实我觉得这样也挺好的，至少两个人可以彼此冷静一下。为什么要挣扎呢？干脆分手算了呀。陈浩他不是个坏人，当初也是他先追我的。我妈觉得我俩有点眉目，才推一把的。嗯，现在真要谈分手了吧？她又犹豫了，说其实还是有感情的。那你呢？你还喜欢她吗？这一点我可比你理性多了。嗯，两个人在一起啊，如果不合适，再喜欢也是多余的。我现在之所以这么挣扎，是因为我想在情分上给她一点时间去改变。到时候如果真的不行的话，我总得好好过日子吧。啊，好好过日子。嗯，刘刘，你真的是比我强太多了。都还没交往，这是一个拒绝告白，我的日子就过得黯淡无光了。年度结算完毕，春节也快到了。终于有了一丝闲暇，却觉得度日如年。真希望年关赶快的过去，春节赶快来，我能暂时的逃离上海。珊珊，上公司的网干什么？看大老板吧。哎呀，随随便看看，随便看看。你要干嘛？珊珊，我就是想问一下，你几号回家？小年夜啊，傍晚的票。你坐火车回去啊
那我得坐十几个小时了。所以才要买小年夜的票嘛，下火车之后直接整大巴。估计到家之后就直接可以吃年夜饭了。那挺好。哎，珊珊，我有一件事情想拜托你啊。嗯，是这样子的，我们家呢有一个远亲，刚好在你们那儿，每一年他们都会来上海过年的。嗯，可是今年我们全家要去海南岛过年了，所以我妈准备了一份礼物给他。嗯，可是因为最近太忙了，实在是没时间，我就想请你回去的时候顺便帮我带给他吧。他们家很近的，就在火车站附近。啊。好的，没问题。哎、啊，你真好，珊珊。哎，那到时候晚一点，我把他的联系方式给你啊。好好好，嗯，太好了，回来一定请你吃饭。啊，不用不用不用，你请我喝饮料就行了。嗯，回家过年肯定会吃胖的，过量减肥。下班啦，走啦走啦，新年快乐，新年快乐，拜拜。哎呀，阿佳，过年了，拜拜拜拜，拜拜，快乐，珊珊，谢谢你了，谢谢你，客气，拜拜。薛珊珊，也许老板大人只是开玩笑而已，可是他那一个玩笑，在你这儿简直就是海啸，只怕这个年你会过不下去。嗯，你就当是给自己一个交代，也是给自己一个痛快吧。到机场跟他爸妈会合啊，人家飞香港了，真幸福。哎，你说你坐这么长时间火车，也没个人陪你，嗯，我还真有点不放心。有什么不放心的？我都这么大人了，你呢就放心去北京找刘春浩吧。你不也是说了吗？春节之前一定要跟他爸爸还有大伯母把事情说清楚。你在那之前，你们俩总得达成共识吧。我你就不用担心了。我自己会处理好的，你还是多考虑考虑你自己吧。你是真不知道现在春运有多可怕，你自己一个人能不能行啊？你不然怎么办呀？你们都走了，我一个人杵在这儿过春节吗？傻不傻？放心吧，我这么聪明，没事的。到外工作的第一年，也是我第一次真正见识到春运。啊，天哪！有时候该花的钱，看来还是得花呀。箱子麻烦打开一下，我们需要检查。可是我现在赶时间呢。请配合我们工作。对呀。这个可以打开看一下。这个要打开啊。对对对。这是做刀组，这是做刀组属于违禁物品。哇
，不能作为个人随身物品带上火车，你该怎么干的吗？我我,我也不知道这是我朋友托我拿回去的礼物，我就还没打开看过呢，我真的不知道。请出示你的证件。证件。白色衣服，中等身材，男性，疑似偷一手提包，包内有，不是疑似，这就是偷了，包内有有钱包，证件，证件，钱包，那个，请问我什么时候可以找到我被偷的包啊？村里那么多人，就算抓得到人，也得过完年吧？过完年？你放心，到时一定通知你。那现在这样就可以了。你这个刀具呢也放在我这儿。你说是你同事托你带的，但是呢你没证件，你现在还是让你同事过来认领吧。哦。啊！手机也被偷了。手机也被偷了。怎么办呀？警察叔叔都丢了，怎么办呀？那你现在找不找得到你那位朋友，让他过来把东西领回去吧。我我那个我那个同事，他们全家都去海南岛去旅行了，现在应该都在路上了。你在哪儿上班？你们公司有没有人来替你证明一下？我在丰腾上班。丰腾，大企业呀，你怎么证明？我可以找我大老板证明。大老板？哎呦，我怎么会这么莽撞呢？不不不，绝不能让他知道这么丢脸的事儿。哎，对了，阿妹的号码很有规律。对，哎，警察叔叔，我我记得我一个同事的电话，我可以让他过来帮我登记。只要找到人帮你证明就行了，赶紧联系吧。啊，嗯，那个。呃，可以用一下你们那个电话吗？可以用。喂，您好。嗯，阿妹啊，我是珊珊。您现在在上海吗？啊，珊珊。嗯，你你怎么会是这个号呀？你现在这个时候不是应该上火车了吗？哎。我我现在这边出了点急事儿，你现在能不能带着你的身份证来火车站的派出所接我一趟啊？啊，行，珊珊，你你别担心啊，嗯，小事，我马上过来。啊，好，好，好，我等你啊。警察叔叔，那个我同事说他一会儿就过来。行，那你先坐会儿吧。徐小姐在那儿。好的，谢谢。嗯，徐小姐。嗯。小张
，中西老板从天而降的逆转剧情到底是怎么回事啊？看见老板的脸，简直比看见警察叔叔还要可怕。小张，能不能麻烦你送我到附近的酒店呀、啊？嗯，那个我已经搬出我堂姐家了，但是东西还放在我堂姐那儿。但他们两个现在都不在上海，我也没有堂姐家钥匙，而且我钱包、手机都丢了。对啊，眼前最关键的是借钱。可老板在这里，我怎么跟小张开口啊？难不成跟老板借？哎呦，算了算了算了。小张，在下一个路口停车，你先回家。是。老板，新年快乐！新年快乐！薛深山，你没有什么话要对我说吗？跟老板借一千应该够了吧？不，保险点还是一千五。可是开门见山就要钱，有点怪吧？应该在不经意之中引入这个话题。那个大大老板，话说，话说，嗯，你好像不能开车吧？不是参加什么酒会了吗？那个酒后驾驶什么的，好像不好吧？<笑>你是担心你自己的安全，还是在担心我们？放心，这种场合不需要我喝酒。哦、oh.。你刚刚和警察说，你是封腾的员工。完了完了。开始就后算总账了吗？是，是，是，是啊。这种时候，你倒是没忘了吧？当，当然了，我时刻都谨记我是丰腾集团的一员。那怎么这两天连你影子都看不到？嗯，老板，你这算不算是倒打一耙呀、啊？这几天明明是你自己消失啊，竟然恶人先告状。我在很勤奋的工作呀，<笑>所以那个老板，嗯，你可不可以看在我这么努力、这么勤奋、这么辛劳工作的份上，给我预支一点点加班费啊？我年后马上一定还你。手机和钱包都丢了，是要向我借钱？薛珊珊，你知道吗？我的钱没那么好借。你现在要不要再好好想想？你到底要对我说什么？我有两个问题想问你：你每天为什么要来我的办公室？好，你每天为什么要跟我一起吃饭？都是因为我的命令吗？如果我的命令真的是圣旨的话，那么你刚才就是一个乱臣贼子。我希望你可以好好考虑清楚。老板指的就是这句吧？我当然想过了，可是真的就是因为你命令吗？起码一开始是。不对不对，这答案说出口能借到钱吗？哎呦，我脑子怎么这么不好使啊！不就是借个钱吗？怎么搞得比抢银行还麻烦？哎哎，那个那个，我我记得，我我为什么天天去办公室找你？为什么天天跟你一起吃饭？不是因为你命令我，而是因为，因为，不是因为，因为我我我我为色所迷。
珊珊，珊珊，你脑袋抽风了吧？什么烂答案呢？很好。那既然你未做总名，之后发生的事情，是不是这个字还不足以迷倒你？之后，是指告白被拒绝这件事儿吗？对。如果我真的为色所迷，要怎么解释拒绝老板告白的这件事儿呢？我能说实话吗？那个老板，其实那天晚上，我是因为喝多了。得意了，有点忘形了，才才拒绝你的。那个，那个，其实，其实我，我，我，我是欲擒故纵来着。